witajcie. Nawet trudno jest mi zliczyć, ile razy już podchodziłam do nagrania tego filmu. Dzisiaj będzie do 100 tysięcy razy sztuka. No bo jak wytłumaczyć Wam zasady pieczenia biszkoptu bez tego, czym jest gluten, bez tego, czym jest denaturalizacja białek, Podejrzewam, że po pierwszych 15 sekundach fil tego filmu większość z Was już umarłaby totalnie z nudów i nie przeszła dalej. Eee, dobra, więc dzisiaj podejmuję kolejny raz próbę. Mam nadzieję, że jednak z nudów nie umrzecie, a ja e, nie będę Was przekonywać do tego, że biszkopt jest e, bardzo, bardzo prostym ciastem. Mam nadzieję, że po tym filmie uda mi się tych, którzy nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje umiejętności, uda mi się przekonać do tego, żeby spróbowali upiec biszkopt. Takie jest moje założenie na dziś. A co do samego biszkoptu? Biszkopt jest naprawdę jednym z najprostszych i najszybszych do przygotowania ciast. Ale biszkopt wymaga tego, aby poświęcić mu uwagę. Jeśli więc nie jesteście na to gotowi, jeśli chcielibyście upiec ciasto, które e, działa w ten sposób, że raz, dwa wrzucacie wszystkie składniki do miski, mieszacie i już, to to nie jest biszkopt. Upieczcie sobie mufinki, większość przepisów na mufinki tak właśnie działa, czyli wrzucacie do miski, mieszacie i pieczecie i to działa. Z biszkoptem jest inaczej. Biszkopt, przygotowanie całego biszkoptu zajmuje od 15 do 20 minut, w zależności od obranej metody, ale jest to 15 czy 20 minut, które trzeba poświęcić. Jeśli więc jesteście zdeterminowani do tego, aby nie bacząc na czas i środki, poświęcić wszystko na upieczenie swojego własnego idealnego biszkoptu, to zapraszam na ciąg dalszy filmu. Kluczowym składnikiem każdego biszkoptu są jajka. Biszkopt może Wam wiele wybaczyć. Może Wam wybaczyć użycie złej mąki, ale nigdy, przenigdy nie wybaczy Wam użycia złych jajek. Jeśli e, piekę biszkopt, to staram się używać jajek takich ze wsi, albo takich, które kupiłam na targu, e, czyli nie takich, które pochodzą z ferm kurzych. Jeśli jednak nie mam wyjścia e, i nie mam dostępu do takich jajek i muszę robić zakupy e, w jakichś sklepach, w supermarketach, to wówczas do biszkoptu wybieram zawsze największe możliwe jajka, jakie tylko znajdę, ale nawet wtedy dodaję zawsze do przepisu jedno jajko więcej niż przewidziane. Przepis. Czyli jeśli na przykład w naszym podstawowym przepisie użyjemy 7 jajek, to gdyby moje jajka pochodziły ze sklepu, były takie z ferm y, kurzych, to dodałabym tych jajek 8, nie zmieniając pozostałych ilości składników. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga odnośnie jajek. Jajka powinny mieć temperaturę pokojową. I nie jest to żadne czary mary albo jakieś wymysły powtarzane przez wszystkich blogerów kulinarnych po kolei. Chodzi po prostu o to, że to jajko w temperaturze pokojowej robi się rzadsze, a konkretnie białko, również trochę żółtko, robią się rzadsze. Dzięki temu dużo łatwiej jest wtłoczyć w białko powietrze, dzięki temu mamy większą objętość piany. Zauważcie, że gdybyście rozbili jajko wyjęte takie bezpośrednio z lodówki, to ono będzie troszkę wyglądało jak sadzone. Natomiast jeśli rozbilibyście jajko, które godzinę, dwie godziny postoi na blacie, to ono się po prostu rozpłynie, rozjechałoby się na wszystkie strony, ponieważ robi się rzadsze w sposób naturalny w temperaturze pokojowej. I my w tej chwili oddzielimy białka od żółtek. Jeśli nie macie wprawy, to polecam Wam e, robić tak, jak czasami robię, jeśli pamiętam, a mianowicie e, rozdzielam białka od żółtek w momencie, kiedy od razu bezpośrednio wyjmę jajka z lodówki. Wtedy te jajka jeszcze są takie zbite, to białko jest gęste, żółtko jest gęste i one są takie dużo łatwiejsze w oddzielaniu. Natomiast teraz moje jajka już dłuższy czas postały na blacie, więc na pewno będą dużo za, rzadsze, więc wymagają uwagi. Bardzo ważne, kolejny, kolejna bardzo ważna rzecz jest taka, że żółtka nie mogą wpaść do miski z białkami tutaj. I nie jest to znowu e, jakieś, e, jakiś wymysł, czy e, też jakiś zabobon. E, sprawa jest bardzo prosta. Mianowicie piana z tłuszczem, z dodatkiem tłuszczu, a żółtko zawiera tłuszcz, nie ubije się tak, 
jak, ubiła się, jak ubiłaby się czysta piana. I teraz pewnie co po niektórzy powiedzą, w życiu nieprawda, e, ja próbowałam, wpadło mi żółtko, trochę wyjęłam, trochę zostało, piana się ubiła. Owszem, gwarantuję Wam, że piana się ubije, ale podkreślam, ona nigdy nie będzie miała takiej objętości, jak miałaby piana, do której nie wpadło żółtko. A w biszkopcie o objętość piany chodzi, to jest ta nasza siła nośna, to jest coś, co buduje nam strukturę biszkoptu i dzięki czemu nasze biszkopty są duże. Więc jeśli e, wpadnie Wam tutaj odrobina żółtka, no to postarajcie się tak jak to jest możliwe najdokładniej usunąć to żółtko z białek. Nawet kosztem tego, że wyjmiecie troszkę więcej białka, tutaj w żółtkach mogą się znaleźć białka, to nie jest problem, później się wymieszają. Natomiast ważne jest, aby w tej misie nie było nawet śladowej ilości żółtka. Do rozbijania jajek bardzo się przydaje ostry nóż, dzięki temu nasze skorupki nie rozsypują się na boki, nie pękają i nie będziecie mieli mnóstwa skorupek w misce. Także ostry nóż jest bardzo przydatny. Mam jeszcze jeden patent, o którym chciałabym Wam powiedzieć, bo myślę, że może Wam się przydać. Gdyby powpadały Wam tutaj skorupki albo nie daj Bóg żółtko, najłatwiej jest wyjąć z białka różne rzeczy po prostu taką skorupką. Najprościej traktując ją jak łyżeczkę, ponieważ z, spod łyżeczki, jeśli próbowaliście to wiecie, wszystko zaczyna uciekać w białkach, ponieważ jest to specyficzny rodzaj substancji, także najlepiej taką skorupką się posłużyć, jest najwygodniej i najszybciej się powybiera wszystkie niechciane tutaj powpada rzeczy, które powpadały do środka. Biszkopt to, tak jak mówiłam, ciasto oparte na pianie. To jest jego siła nośna, to piana z białek decyduje o wysokości ostatecznej biszkoptu. Tak więc musimy poświęcić czas na to, aby tą pianę dobrze ubić. Poświęcenie czasu oznacza, że taką pianę ubijamy około 10 minut w sumie. Więc tak naprawdę, jeśli nigdy nie ubijaliście tak długo piany z białek, bo wydawało Wam się po pierwszych 2, 3, 4 minutach, że ona jest już gotowa, to myślę, że tutaj może być Wasz klucz, Wasz czynnik sukcesu tak naprawdę. Tak więc zapamiętajcie sobie, że taką pianę musimy ubijać około 10 minut. I teraz jeszcze jedna kwestia, a mianowicie do tej piany dodajemy cukier, czyli podsumowując nasze składniki, mamy tutaj 7 jajek podzielonych i dodam do tego jeszcze szklankę cukru. Mam tutaj szklankę cukru, ale będę ją dosypywać etapami. Dlaczego w biszkopcie powinno się cukier do białek dodawać powoli? Białka zaczynam ubijać, czekam aż one zrobią się białe, aż zaczną się odznaczać tutaj łopatki miksera, widać, że ubiły się już na sztywno i wtedy powoli zaczynam dosypywać cukier. Dlaczego powoli? Owszem, możecie wsypać ten cukier od razu na naraz, ale rola cukru w białkach polega na tym, żeby utrwalić pianę. On się powoli rozpuszczając oblepia dookoła tej piany, najogólniej rzecz ujmując i powoduje, że ta piana robi się stabilna. W momencie, kiedy wy wsypiecie naraz cały cukier, to on nie ma szansy się rozpuścić e, i mało tego, że tej piany za bardzo nie ustabilizuje na początku, to jeszcze pewnie część tej piany zniszczy, bo będzie to duża ilość cukru. E, tak więc idea powolnego dosypywania cukru jest taka, aby ten cukier powoli się po prostu zdążył rozpuścić, zanim dosypiecie następną jego partię. Wtedy gwarantujecie sobie mocną, stabilną pianę, której nie zniszczycie nawet jak będziecie dodawali do niej mąkę. E, ja ubijam to powoli, e, będę teraz ubijać powoli białka, e, będę dosypywać Powoli cukier, w momencie kiedy zauważę, że moje białka są już takie e, ubite na sztywno, zacznę dosypywać cukier, tak jak mówiłam, całość za nimi około 10 minut, a w międzyczasie przygotuję sobie jeszcze dwie szklanki mąki tortowej, które wymieszam z proszkiem do pieczenia, e, z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia, o proszku będzie za chwilę jak ubiję białka. Chciałam Wam pokazać moment, w którym zaczynamy dosypywać cukier. Jak widzicie, piana jest już ubita na sztywno. Mam nadzieję, że to widać. Jak 
pianę wyjm ruszę łyżką, to zostawia ona ślady, nie zasklepia się, tylko po prostu jest w takiej postaci, w jakiej ją tutaj naruszyłam. E i w tym momencie powoli zacznę dosypywać sobie cukier. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałam, a mianowicie pianę ubijamy na małych, na niskich albo na średnich obrotach miksera, ponieważ w momencie, kiedy zaczniecie ubijać pianę na najwyższych obrotach miksera, to wtłaczamy powietrze bardzo gwałtownie i wtłaczamy powietrze równej wielkości, czyli trafiają się tam bardzo małe i bardzo duże bańki powietrza w naszej pianie, a takie duże bańki powietrza w pianie są bardzo niepożądane, bo łatwo pękają, przez co nasza pianie piana traci objętość i klapnie. Także średnia albo niska prędkość miksera. Piana gotowa. I teraz zrobię jedną rzecz, a mianowicie dodam do tej piany mojej ubitej żółtka. Wrzucę je po prostu wszystkie naraz i ubijam, ale tutaj chodzi już tylko o to, aby żółtka ładnie rozeszły się w pianie, o nic więcej. Tak więc ubijamy na bardzo niskich obrotach, na najniższych możliwych, dosłownie przez chwilę tyle, ile potrzeba, aby żółtka się tam rozprowadziły ładnie w pianie. Nawet jeśli one nie będą bardzo dokładnie połączone z całą pianą, to nie ma znaczenia, bo później i tak się ładnie wymieszają w trakcie, jak będziemy mieszali mąkę. Tyle wystarczy. Jak widzicie odłożyłam już łopatki miksera, ponieważ teraz będziemy dodawali mąkę. Nadszedł czas na to, aby wymieszać do piany, aby wmieszać do piany mąkę. I powiem Wam, że robiłam przeróżne próby, testowałam bardzo różne miksery i nie udało mi się jeszcze nigdy znaleźć takiego miksera, nawet jeśli był to mikser planetarny. I nawet jeśli używałam nie takich zwykłych łopatek, tylko mieszadła, jakie jest dostępne w mikserze planetarnym, żaden z tych mikserów nie był na tyle delikatny, aby nie zniszczyć mi objętości piany. Więc ja od jakiegoś czasu zarzuciłam wszelkie próby i po prostu mąkę do biszkopu mieszam ręcznie. E, absolutnie taki mikser... Gwarantuję Wam na 100%, nie nadaje się do tego kompletnie, pozbawia Was objętości piany, jest zbyt, ma zbyt szybkie obroty i niewłaściwe narzędzia, także nie wiem, być może miksery z super wysokiej półki pozwalają mieszać, na pewno miksery profesjonalne mają taki tryb wolny, który wymiesza dobrze to, ale myślę, że takie przeciętne miksery po prostu się do tego nie nadają. Tak więc łopatka w dłoń i mieszamy mąkę z proszkiem z jajkami. A propos mąki i proszku dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że zapewne przynajmniej część z Was słyszała, że prawdziwy biszkopt piecze się bez proszku do pieczenia. Potwierdzam. Zdecydowanie tak. Biszkopt bez trudu da się upiec bez proszku do pieczenia. Piana, jeśli jest właściwie ubita, ma na tyle nośności swojej, ma na tyle siły, aby utrzymać strukturę biszkoptu i nie potrzeba żadnych dodatkowych wspomagaczy czy dopalaczy, jakimi są, jakim jest proszek do pieczenia. Ale jeśli próbujecie piec biszkopt, nigdy nie piekliście, albo piekliście, albo wam się, a wam się nie udawał, albo nie czujecie się z tym komfortowo, to nie widzę powodu, żebyście nie mieli sobie ułatwić sprawy i nie mieli powodu poczuć się pewniej, dodając proszek do pieczenia. On nie wpłynie jakoś specjalnie na smak biszkoptu, a myślę, że dla Was będzie to ułatwienie, jeśli zaczynacie. Później z czasem, jak nabierzecie wprawy, możecie kompletnie zrezygnować z proszku do pieczenia i zobaczycie, że efekt będzie dokładnie taki sam jak z proszkiem do pieczenia, a przynajmniej będzie różnica niezauważalna dla Was. Druga rzecz to jest mieszanie mąki. Jeśli chodzi o mieszanie mąki, to ponieważ ja jestem kobietą, której wiecznie się śpieszy, to bardzo wiele razy mąkę w biszkopcie mieszałam w ten sposób, że po prostu przesypywałam ją ciach do piany i później mieszałam. 
do czasu, kiedy spróbowałam innego sposobu, takiego sposobu, który jest zalecany przez większość ludzi, którzy się znają na ciastach i znają się na pieczeniu i znają się na biszkoptach, a mianowicie, żeby mąkę do biszkoptu, do, do piany dodawać stopniowo. No i okazało się, że jak zaczęłam tą mąkę dodawać stopniowo do piany, czyli po kilka łyżek, to ta mąka dużo szybciej się wymieszała z moją pianą niż w przypadku, kiedy dodawałam wszystko naraz, bo wydawało mi się, że będzie szybciej. Nic podobnego, wbrew pozorom, jeśli domieszacie mąkę etapami, to ona dużo szybciej się rozejdzie po pianie niż taka właśnie wsypana hurtem naraz. A nam chodzi właśnie o to, aby jak najszybciej tą mąkę wymieszać, ponieważ im dłużej mieszamy, tym więcej nam powietrza ucieka z piany. Tak więc mieszamy delikatnie, pamiętając o tym, żeby dosięgnąć dna, bo na dnie lubi się gromadzić nasza mąka, taka nierozmieszana, żeby potem w trakcie przelewania do foremki nie okazało się, że są tam jakieś kluchy nierozmieszane. Mieszamy powoli, delikatnie i dosypujemy kolejne partie mąki. E, możecie do mieszania, i to polecam e, tak zwanym żółtodziobom, czyli tym, którzy nigdy nie piekli biszkoptu, możecie użyć też widelca. Ja na początku mieszałam widelcem, e, z racji tego, że on tak ładnie e, przechodzi przez pianę i e, nie niszczy jej struktury, tylko że to mieszanie potrwa troszkę dłużej. No ale e, jest to patent, który ja wykorzystywałam dosyć długo. E, i dzięki niemu jest mniejsze ryzyko, że pianę się po prostu zniszczy. Mąka wymieszana. Na koniec powiem Wam o jeszcze jednym składniku biszkoptu, którym możecie użyć, ale nie musicie. Otóż jest nim olej. Mam tutaj 7 łyżek oleju, dokładnie. I teraz tak, olej dodajemy do biszkoptu po to, aby biszkopt zachował wilgoć w środku. Generalnie dodatek tłuszczu do e, ciast powoduje, że ciasta są bardziej wilgotne, najoględniej rzecz ujmując. W biszkopcie po prostu biszkopt będzie bardziej wilgotny, mniej suchy. Myślę, że jest to właściwość przydatna tym, którzy zaczynają przygody z biszkoptami, ponieważ wtedy eliminuje ryzyko, taki tłuszcz dodany eliminuje ryzyko tego, że po prostu przesuszycie swój biszkopt albo przez to, że za długo ubijaliście pianę, albo przez to, że za długo piekliście biszkopt, więc wtedy on będzie po prostu odporny na takie niedoskonałości, które możecie później z czasem wyeliminować w miarę jak będziecie nabierali doświadczenia. Także wszelkim, wszystkim, którzy zaczynają przygodę biszkoptową polecam dodanie właśnie siedmiu łyżek oleju, dzięki czemu Wasz biszkopt będzie po prostu delikatniejszy i mniej suchy. I tyle wystarczy. Zasada z biszkoptem jest prosta, mieszamy tylko tyle ile to konieczne, ani jednego ruchu więcej. A tutaj mam foremkę o średnicy 26 cm, może być to również foremka 28 cm, wyjdzie podobnej wielkości biszkopt. I jak widzicie, mam nadzieję, że to widać, mam wysmarowane wyłącznie dno foremki, co jest mega, mega istotne przy biszkopcie, ponieważ biszkopt musi mieć szansę tutaj przyklejenia się do tych brzegów i wspinania się, trochę jak po drabinie. No może przesadzam z tą drabiną, ale generalnie biszkop potrzebuje się przyczepić tutaj do brzegów po to, żeby rosnąć. E, w momencie, kiedy byście posmarowali te brzegi, to myślę, że wyszłoby Wam coś na wzór kopca kreta, ponieważ e, ten brzeg biszkoptu by się po prostu troszeczkę odciął, od, e, odsunął od e, tych posmarowanych rantów i stworzyłby taki, myślę, swoistego rodzaju kopiec, ponieważ takie odsunięcie wpłynie też na temperaturę środka i na to, jak, jak się biszkopt upiecze. A skoro jesteśmy przy temperaturze, przelewając opowiem Wam, mam nagrzany już piekarnik do temperatury 160 stopni. Nie ma potrzeby piec biszkoptu w wyższej temperaturze. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego Wasze biszkopty rosną z górką, nawet jeśli nie smarujecie brzegów, bo wiecie, że nie wolno, natomiast po upieczeniu macie taki biszkopt, to jest to wynik zbyt wysokiej temperatury piekarnika. Sprawa jest mega prosta. Chodzi o to, że w momencie, kiedy rąbniecie, powiem brzydko, Wasz biszkopt mocną temperaturą, on bardzo szybko spiecze się w miejscach, gdzie ta temperatura dotknie go po raz pierwszy, czyli na bokach. 
ale w środku zaczynają się wytwarzać w trakcie, jak dochodzi do nich temperatura, gazy, które podnoszą ciasto do góry. No więc skoro Wasze ciasto nie może tutaj pójść do góry, bo jest już fest spieczone tą wysoką temperaturą, no to zacznie się wybrzuszać ku górze, żeby nie wybuchnąć, nie wiem, żeby znaleźć gdzieś po prostu ujście. Także środek wtedy biszkoptu się podnosi, no i nie macie pożądanej bardzo przy, w przypadku biszkoptów gładkiej, równej powierzchni. Tak więc 160 stopni, nie więcej. Pieczenie biszkoptu tak naprawdę zależy od Waszego piekarnika. Musicie go wyczuć, musicie sami przetestować go. Ja lubię piec biszkopty tak krótko, jak to jest możliwe. Generalnie tutaj idealnie sprawdza się zasada suchego patyczka, czyli wkładamy patek, jak patek jest suchy, to w ogóle nie zwlekamy i nie zastanawiamy się, czy on się już upiekł, tylko po prostu szybko wyciągamy biszkopt z piekarnika, bo nikt nie lubi suchych, takich wysuszonych biszkoptów. Coś, na co jeszcze nie zwróciłam uwagę, pomimo tego, że już napomknęłam, biszkopt, podobnie jak większość ciast, wkładamy zawsze do nagrzanego piekarnika, ponieważ w momencie, kiedy włożycie biszkopt do zimnego piekarnika, to zanim Wasz piekarnik zdąży osiągnąć temperaturę, przy której biszkopt zacznie rosnąć, to już prawdopodobnie połowa piany, połowa powietrza, które wtłoczyliście ubijając pianę, pójdzie sobie i w miejsce pięknego, wyrośniętego, równego biszkoptu otrzymacie, podejrzewam, takie ciastko z pogranicza naleśnika. Tak więc nagrzany piekarnik koniecznie i bez termoobiegów. Grzałka górna i dolna. Termoobieg to nie jest coś, co... Ja w ogóle mało znam ciast, które lubią termoobiegi, albo nawet może nie znam żadnego. Także no, unikajcie termoobiegu jak możecie, przy biszkopcie szczególnie. A tak wygląda gotowy, upieczony biszkopt. Dajcie mu spokój na jakieś 10-15 minut, tak żeby ostyk, żebyście się nie poważyli wyjmując go z foremki. On jeszcze w naturalny sposób odrobinę opadnie, to jest zupełnie normalne, tak, ma, tak po prostu się dzieje i po jakieś 10-15 minutach wyjmiemy go z foremki. Mój jest jeszcze bardzo gorący, właściwie nie mogę dotknąć foremki, także zostawiamy na 10 minut, wracam do Was za 10 minut, wyjmujemy biszkop z foremki. Biszkopt już przestygł, na tyle, że mogę go dotykać, więc wyjmujemy go z formy. Zaczynamy od dokładnego obkrojenia boków. A teraz odwrócimy go. Mój biszkopt już prawie całkowicie wystygł ale gdybym odwróciła go odrobinę wcześniej, gdyby on był jeszcze troszkę bardziej ciepły, to ta część wyrównałaby się mocniej niż w tej chwili, kiedy on już jest taki zastygnięty. Niemniej jednak ja zwlekałam, ponieważ ten film kompletnie nie miałby sensu, gdybym nie pokazała Wam jak mój biszkopt wygląda w środku. W związku z powyższym musiałam poczekać na tyle, aby dało się go przekroić. Jeszcze jedna rzecz a propos pracy z biszkoptami świeżymi, ciepłymi. Biszkopt musi całkowicie być przestudzony i jeśli macie taką możliwość, to doradzam Wam, abyście biszkopt upiekli co najmniej dzień, a najlepiej tak około dwóch dni przed planowanym robieniem tortu, ponieważ z takim biszkoptem, który jest już lekko podsuszony, jest taki bardziej stabilny, dużo łatwiej się pracuje, dużo łatwiej się go przecina, dużo łatwiej się go przekłada. On będzie i tak nasączony w większości tortów, albo we wszystkich, więc tak naprawdę ta jego świeżość nie ma znaczenia, a naprawdę ułatwi pracę, szczególnie tym, którzy na przykład nie mają wprawy w jego przecinaniu. Ja mam teraz bardzo ostry nóż, ale podejrzewam, że skoro jest tak świeży, to i tak trochę będzie się ciągnął za nożem i zwijał. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was przekonałam do tego, że jesteście w stanie. 
upiec biszkopt i że nie jest to żadne magiczne ciasto dostępne tylko dla wybranych, posiadających wyższy krąg w tajemniczenie. Czekam w Waszych komentarzach na e, informacje jak Wam poszło. A dokładny przepis jak zwykle znajdziecie na orchideli.com. Link do przepisu wrzucam w opisie pod tym filmem. Zachęcam Was do zajrzenia na moją stronę, ponieważ oprócz samego przepisu znajdziecie tam również przepisy na większe i mniejsze blaszki w różnych proporcjach tego samego biszkoptu jak również znajdziecie tam materiały do wydrukowania z taką gotową ściągawkę orchideli do wydrukowania z tym właśnie przepisem.